altra parola che contrasta con il grado di civiltà la parola è fidarsi come mai più stiamo bene e meno ci fidiamo questa proprio bisogna ah, questa che è un'altra cosa, una è un altra cosa eh, eh, interessante questa, questa è gigantesca perché? perché siamo diventati così saputoni ma scusate che ne sapete voi giusto che ne sapete? Non sapete che c'è cioè un immunologo in sala? No, e allora stiamo zitti, no? Io, non, ne, nemmeno io parlo, io sono un volgare medico, non sono un immunologo, ci ho cenato ieri con un immunologo, Accademia dei Lincei, 52 anni di studi, non 52 anni, 52 giorni, e ancora c'è dei dubbi, no? Poi arriva la più fresca immunologa, che sta dal parrucchiere mezz'ora prima dalla Gruber. Scusate se dico queste cose, però eh, eh, non se ne può più. La mancanza di fiducia eh, eh, rende... Io capisco che, è che la parrucchiera ci gode perché... Eh, eh, dagli con la, con la tinta, ridagli con la messa in piega. Eh, ho capito io, poi non, non lo sanno, perché io modestamente un po' la televisione... Io ho lavorato con tutti, da, da, da Biaggi a, a Zavoli chiunque dica un nome ci ha lavorato e quindi so che chi di televisione ferisce di televisione ferisce, ferisce. Sì, e quindi sono condannate poco quanto può durare professore quindi la mancanza di fiducia genera quasi una, un pass un'autorizzazione alla tuttologia ci sentiamo autorizzati a dire noi come devono essere Beh, le cose sì, ma chi chi se potessi chiedere a mio padre che è un grande clinico io non so nulla di clinica era lui il mio allora. non mi ha trasmesso a me mi ha trasmesso il fatto che lui ascoltava i polmoni dei suoi pazienti con una garza questo mi ha sempre, sempre sembrato quasi erotico, devo dire la verità. <ride> Perché pensate la scena con, con la, la caposala, c'aveva una gara, non c'aveva lo stetoscopio, lui non si fidava delle macchine, si fidava dell'orecchio, che c'era l'orecchio perfetto. Quindi metteva l'orecchio su alcuni luoghi sacri della nostra schiena e poi diceva sì, no. Ed era così, poi faceva la RX era preciso. Questa, so come dire, pensate quanto siamo lontani da questa conoscenza, adesso se io dico carnale pensate a chissà che cosa, no, c'era una conoscenza carnale, la clinica era, era il polso che tenevi, no? la pacca sulla spalla, cioè c'era una vicinanza al dolore, una complicità col dolore, che ti faceva grande e che, e che faceva sì che quella persona indipendentemente dal censo perché quando eri in pigiama potevi avere la Maserati sotto casa cambia niente eh? o no? tanto sempre lì mio padre per esempio ha curato Hemingway questo non glielo ho raccontato è fantastico no perché ci conosciamo da poco è vero, sì. Mio, mio padre, qui il nuovo Hemingway, perché Hemingway eh, sparava, aveva una grande, aveva tante passioni, anche molto per, per il gentil sesso, e infatti c'era una fidanzata, come la vogliamo chiamare, sì, una no, amante brutta. È brutta, sì, una, una, un... una simpatia. Un... Una si... No, è eh, una <ride> simpatia, no. È troppo poco. Eh no, è... Era... Un, un flirt, un flirt, un, un, un flirt, si può dire un flirt, un flirt eh, anche un perché Hemingway parlava così, <ride> un flirt con una signorina che poi era non molto nota di Venezia e, e a un certo punto aveva bevuto perché andava a caccia alla, alla botte, cioè si mettevano dentro una botte all'alba o addirittura la sera prima e aspettavano l'alba nella, pal nella palude e, e tiravano agli uccelli di palude che erano quelli più difficili quelli più, era una cosa un po' mitica 
Ovviamente cosa c'era dentro la botte? No, non pensate alla ragazza perché non c'era la ragazza. C'era una boccia di whisky di una certa quantità, non, non il whisky, non il baby. Cioè lui tracanava, questo l'ha detto anche la Pivano quando lo conobbe subito dopo la guerra che arrivò con una meravigliosa macchina eh, piena di gin all'incontro con la Fernanda Pivano che è stata poi la sua grande traduttrice di tutte le sue meraviglie incontrò questo uomo affascinantissimo, pazzesco uno diceva che questo ha le valigie aprì, c'erano tutte bottiglie di, di gin che per l'ora nel dopoguerra era oro colato e che lui si scolava e tanto si scolò che poi stette male il capo di mio padre era il più importante clinico dell'epoca quindi dove andava Hemingway da quel signore lì il quale disse a mio padre stacci dietro mi raccomando questo oh, sì, quel signore lì e quindi lui lo curò fino a che scoprì che sotto il letto aveva una boccia di whisky <ride> Un mito, un mito, ma quella è la vita, poi, è poi che finisce con una schioppettata in testa è un dettaglio, ma quella è la vita straordinaria, irripetibile, in cerca di grane, in cerca di assorbire. Se non avesse fatto tutte le guerre, a cominciare dalla rivoluzione messicana, poi la, la guerra in Spagna, la, no, se, non, se non avesse seguito gli americani, ma chi glielo faceva fare? Professore ma sta offre... a casa, no? inventati una guerra da casa. No, lui voleva, voleva vedere i ragazzi che morivano, voleva vedere il dolore della guerra, la, la follia della guerra, se no non fai un capolavoro. Io ho pietà per questi scrittori da salotto che scrivono le serie, no? e il, co, co, che cominciano col poliziotto X, la poliziotta Y, ma inventati qualcosa, ma vai in mezzo, a me piace Henry De Luca perché sta in mezzo a Rione Sanità, perché no, sta in mezzo a, a, ai guaglioni, come fai a pensare a una, una storia? Ci sta offrendo un assist, professore, incredibile come città, e le racconto un aneddoto non tanto per parlare di me lo faccio con i miei concittadini vibonesi quando il sindaco Maria Limardo io da tre anni sto a Milano mi ha chiamato per chiedermi di dirigere artisticamente eh, questa vibo capitale italiana del libro che evidentemente è qualcosa di importante ci siamo posti il problema di mettere un tecnicamente si chiama un pay off uno slogan sotto questo vibo capitale italiana del libro e quindi abbiamo iniziato a ragionare io poi questo lo faccio anche per mestiere sulle parole giuste eh, una città da leggere una città da scrivere da vibonese distinto la cosa che ho sentito di più alla fine è diventato per questa ragione questo il pay off è che prima ancora di leggere e scrivere e eh, ho pensato che questa città, perché poi le città non vale solo per questa città, sono un po' come le persone, hanno un carattere, un temperamento, un modo di fare, un modo di essere, che può anche mutare e cambiare. Distinto ho sentito che il problema fondamentale per questa città era vivere, cioè che non ci sarebbe stato spazio né per la lettura né per la comprensione della presentazione dei libri se non ci fosse stato a monte la voglia di vivere Vibo, capitale italiana del libro, di vivere Paolo Crepè questa sera, di vivere gli altri che verranno. Noi possiamo portare i più grandi intellettuali del mondo, questa era la sensazione, ma avremmo fallito se non c'è dall'altra parte la voglia delle persone di venirseli a prendere. Allora le chiederei ecco, di aiutarci a capire, perché ho la sensazione che questa città sia in un momento difficile proprio in termini di vitalità. Abbiamo visto che non è un problema d'età, ce l'ho appena insegnato. È un problema di cosa metti sotto il letto magari prima di andare a dormire. No? E, e, ecco, le chiedo di aiutarci a capire come scuotere una città, non credo sia solo Vibo, tra parentesi, probabilmente in questo momento molti pezzi del paese hanno questo problema, come fare a ritrovare una vitalità collettiva perché magari sul piano individuale si torna a casa e almeno si ha la speranza con Netflix o con le altre diavolerie di averla la vitalità. Non so quanto sia vero, ma ecco, ci aiuti a capire se trova anche ecco, giusta questa parola, a capire cosa significa davvero vivere. L'80. Dove papà e mamma lavorano smart working, il figlio con la dad e poi ci prendi pure la suocera. È terribile, 
non per la suocera, perché è un manicomio. Cioè noi siamo tarati sulla lontananza e non era male. Non era male l'idea che tu alle otto prendi e te ne vai a lavorare. Perché poi un po' di solidarietà, un po' di complicità, la trovavi davanti alla macchinetta del caffè. È vero. Se parlassero le macchinette del caffè di Italia, sarebbero milioni di divorzi immediati. Perché quello che sa una macchina del caffè, voi umani non lo potete sapere. È verissimo. Io un po' perché faccio da macchinetta del caffè eh, nelle mie <ride> psicoterapie. E quindi, eh, allora mi chiedo, ma perché? Ma per, per cosa? Per un'idea ragionieristica del, del, del cioè risparmio 8 euro di benzina, ma per carità non sto dicendo che sia una sciocchezza, sto dicendo che però che a cosa rinunci? La vera solidarietà è avvenuta altrove, anche. Chi può dire che nessuno in una famiglia non si sia sentito per qualche ragione inascoltato incompreso sì o no? sì ma ci sono persone che, che dormono sullo stesso letto da, da 45 anni sono estranei sono più o meno estranei Diciamo le cose come stanno, perché io non sono venuto qua a, fa, a, fa, a dire tutto va bene, ma la marchesa, eh, no, 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 allora, per carità, c'è niente di male, no, non c'è neanche niente di male, è molto umano tutto questo, è un po' triste, ma molto umano, però almeno l'osteria, manteniamola in vita, perché almeno un posto dove bestemmi, giochi, ti rincontri, sogni, eh, piangi, che, che ne so, almeno quello, il bar, una volta c'erano delle cose strepitose, il bar biliardo, il bar biliardo era una delle cose più, più, più innovative secondo me, perché? perché era un mondo che si ritrovava, che parlava, io non lo so, ma sarà la stessa cosa a mandarsi un Whatsapp? Assolutamente ma come no. Si fa? Cioè, certo. Ma io non sono contro il Whatsapp, non sono contro niente. Un po Zuckerberg non è che proprio sia il mio paradigma. Eh, eh, mi pare pure un furbetto, devo dire la verità. No? Sta cosa di Facebook, gli hater, insomma, sono cose che io mi sarei anche risparmiato di voler vedere questi che a mezzanotte ti mandano, me li mandano anche a me, che non sono sui social, però arrivano attraverso le mail, delle cose molto educate, molto... poi ti dicono di tutto, di tutto, di tutto si, fu... si firmano Chiocciolina 27, Cor <ride> di Leone, ma chi sei? No, mai riempito di ogni no, uh, aggettivo possibile almeno dimmi chi sei dimmelo almeno no troviamoci in piazza no? non lo so pa- dimmele dimmele in faccia no? questo inno alla codardia non è molto bello per il futuro eh? e ora ragazzi una parola sulle relazioni non possiamo farcela da soli e chiudersi in se stessi è come mettersi da parte in un angolo buio Le relazioni sono il nostro salvagente in questo mare tempestoso. Parlate, condividete le vostre gioie, i vostri dolori, le vostre paure. Troppo spesso ci teniamo tutto dentro come se fossimo degli zaini pieni di roba pesante. Sapete cosa succede? La pressione sale e alla fine esplode. Non siamo soli in questa battaglia, è importante capirlo. C'è chi è disposto ad ascoltarci, a darci una mano quando ne abbiamo bisogno, ma dobbiamo aprirci, altrimenti gli altri non possono entrare. In conclusione, smettiamola di fare i solitari eroi. La vita è una lotta comune e la forza sta nell'unire le forze. Quindi alziamoci, prendiamoci a pugni con le sfide, ma facciamolo insieme. Siate onesti con voi stessi, respirate, imparate a dire no, muovetevi, è così che costruiamo una rete di supporto solida, pronta ad affrontare qualsiasi tempesta. 
Oggi voglio affrontare un argomento che ci riguarda tutti, lo stress, l'ansia, la pressione che ci schiaccia ogni giorno. Viviamo in un mondo che sembra essere in una corsa senza fine e non posso fare a meno di notare quanto questo stile di vita stia minando la nostra salute mentale. Prima di tutto è tempo di svegliarci. Troppo spesso siamo come automi, inseguevamo gli impegni senza mai fermarci a riflettere su come ci sentiamo davvero. È ora di prendere il controllo della nostra vita, cazzo, la respirazione. Sì, vi guardo e penso che la gente ha dimenticato come si respira. Non sto parlando di fare meditazione zen sul monte Fuji, ma di prendere un respiro profondo. Non sottovalutate il potere del respiro per ristabilire un po' di calma nella vostra vita. E poi c'è il no. Imparate a dirlo. Non siamo robot che devono soddisfare ogni richiesta e desiderio altrui. Diciamo no quando dobbiamo farlo. È un diritto che ci spetta e dobbiamo farne uso.